Ya ndugu za maji na wasizaji wa Ayo Serious TV ni kipindi cha story stories za mitandaoni. Na kama unavyojua huyu ni Farasha Bani Almaharfu FT5. Tutapita zetu kwenye status ya mtu mchezo promise kuna maneno ya posti. So sitaongelea sana hayo maneno uh, Mr. GRD ataongelea. So tutachukua time tumtupigie mtu mchezo promise tum, tusikie ni kitu gani ni kitu gani kilichomsukuma aposti maneno yale. So nitampashia Mr. GRD time aende ku, kuyasoma and kueleza little bit. But mimi nitachukua time kwenda kupigia mtu mchezo promise na tumuulize maswali mawili matatu. Okay, stay with us. Yo, what's up guys? We happen Mr. GRD all the way from my house Boss TV. Yo, so as he said, nitakwenda kusoma maneno ambayo Mr. G show promise ka post kwenye ukurasa wake wa WhatsApp. Ah, uh, mimi som somaji sana wa Kiswahili lakini kikosea mtanisamea mashabiki. So <laughs> nitakwenda kusoma post hapa ambayo imeelezea kama yaitia ya mestafu, ameacha mziki. So let me go ahead and read. Kasema hivi Kwanza ni toa shukurani kwa yeyote aliyewahi kutoa kutoa mchango wake ku, kuni support. Najua wengi mtajiuliza mengi na ndio wakati wale makurubembe makurubembe <laughs> makurubembe na mashaku mashakumpe pia watatembea kide, kidendea. Niseme tu nimeamua kustaff mziki. Hii game acha nibaki kuwa kuwa support tu hawa wengine tulio nao ya wazikana ndani yao ndimo mtatoka prince or presence nitakumbukwa kwa lipi mtoto wa neema so hayo ndiyo maneno ambayo mr joshua promise ka post kwenye kurasa wake wa whatsapp so right now mr fj5 atakwenda kumpigia simu to part more details or information so kama unavyojua unajua ngo alikuwa na maswali mengi kwenye kurasa wake mara mashta kumpe makurubembe so takwenda kusikia mengi kutoka kwa mtumishi Joshua Promise kuhusiana na iPost na kwa nini astafu na ni kitu gani kimemsababisha hadi amwe ku staff so stay that stop tumpigie mtumishi Joshua Promise tumuulize maswali mawili matatu ah na kingine kitu atujui kama ni kiki as we always know watu wana wanafanya wana, kiki kwa sababu tu wasonge mbele ba everything tutakwenda kujua hapa akimpigia simu so let's get together and listen na kama Unaweza ka drop your comment down below kwa kuendeleza mambo mengine. So acha tupigie mtu mshisho promise. Na Johnny Sara dey loves and loves ko busy mambo kama haya so. Yes, hello. Jambo mtumishi. Jambo habari. Salama. Vipi habari za uzima? Zima kidogo samani nilikuwa bado na shemeji yenu hapa alikuwa ni na nipangia halwa siku nyingi sili halwa kwa hiyo kila mara moja nilipokuwa Zanzibar habari za huko habari za kuziko fresh unaongea na Farasha Bani kutoka pale Super TV asante sana habari ah salama mtumishi so hichi ni kipindi chetu cha story story za mitandaoni so tulikuwa tunauliza if we can get 10 minutes of your time more than, more than 10. Okay, that's good, that's good. Okay, so hata nianze na swali la kwanza. Najua kila mtu ameona ulicho kiposti na pia au liposti ukavuta after una screenshot ukaposti. Ni kwa nini ulifanya hivyo mtumishi? Um. Na nafikiri message imeongea. Mhm. Mm uh, kwa ya imeongea kwa hali nafikiri kile sio kileka ni Kiswahili. Mm -hmm. Na nafikiri kuna mtu alisoma na kielewa kitu gani kinachoendelea. Okay. Nafikiria ya nafikiria ni hivyo kuna namna ambayo ilikuwa account ilitikise kabii vibaya ikafuta vitu vingi nikakuta sana tena ile post ikabidi tu but is required me screenshot somewhere ya kwa ajili ya kukagua kama maandiko ya maandiko vizuri ya mhm mm nikawa tena nimeituma yeah okay so ulimaanisha nini kusema makurubembe na mashakumpe unajua Kiswahili ni kigumu sana kelewa na hii haya maneno yanaonesha ni maneno ya ndani sana Kiswahili sana kama si watu wamoja tujakielewa sana Kiswahili ulitaka kumaanisha nini uh, kwa haya maneno yako makurubembe na mashakumpe makurubembe na mashakumpe ni wenye vierehere wale mm -hmm. mashangingi mm -hmm. yani unajua kuna timu mashangingi na timu vierehere aha tutaona sasa mm -hmm. nilikuwa najiona ehe sasa hivi yuko wapi mm -hmm. au ndo anaitwa mashakumpe hiyo okay. post hivi tulijua tu post hivi tulijua watu itafika hata mwakani wako wapi sasa <laughs> anaitwa mashakumpe okay. yeah. Aondo mashakumpe na makurubembe. 
Kiswahili kigumu. Yeah. Uh, okay. So na ni kitu gani kimesababisha hadi mtumishi Joshua Promise andike kura Saul na kusema eti amestafu ameachana na mziki? Well, nafikiri itakuwa ni long story lakini mulipa appointment nitaweza kuliongelea hilo au mm-hmm. niende kama jinsi mmeliona hivyo na nilisome ili mradi uh, nitakuja kuwa na interview maalum kuhusiana kuzungumzia hiyo lakini naomba tuizunguke kwenye mind za watu kwanza waelewe kuna nini kimeongeleka hapo ameongea neno point pale ni game sasa hujajua ni game gani Okay Yeah sasa yawezekana ni game ya mpira kama <laughs> ni game ya karata sasa haujajua ni game gani kwa hiyo ndio hivyo tugea So unajua pale kwenye game uliweka ka image ka ok na kaka tule tu image to music So yani stretch zetu yeah, litutuma so, ni game ya music uh, So unajua hata kwa kucheza karata kama ludo huwa wanaweka music kwa ajili ya kuburudika unaweza kujikuta hata kwenye kwenye mpira kuna ile muziki bado ya, ya ya watu kuimba wimbo wa taifa yani vina, wale vinatokea kitu music zema yote hata msibani vipo <laughs> Yeah. Okay so kama sina vujua atujua kumuona mtu mshujo wa promise amepost anacheza mpira and all like that but tulivosikia ameachana na game so tulienda straight at game uh, ni uimbaji yani amestaff amemwa kuachana uimbaji hapo hapo ndipo kile tulipotuma mimi namba 9 <laughs> kabisa mgongoni na si wako mba na yeye niwahi kucheza namba 6 na mimi namba 9 mgongoni mchezaji mzuri sana okay. sema tu siwezeki tu ku, ku, kuweka weka matukio na wakati ule youtube na simu za kamera ndio ilikuwa adimu sana kuzipata kama tungekuwa tuna hivazi okay so kwa ko... ndugu yangu mimi na mambo mengi kichwa unaweza kushanga shanga hii nao yupo hilo anaweza kwa hiyo ndio hivyo tu Mungu alivyobariki okay so kwa kunukuma neno yako lisema uliwahi yani sio nao so zikasema tumeachana na yeah. Kwa sasa ugumu unajua familia unakuwa na take care familia na mambo mengine unachikuta mwisho wa siku ile internet ya mpira inakwenda kutoka lakini ikikutanana kwa ajili tuangalie wababa walioa wana na masingo tuna mpira waimbaji na wao tuna tuna mpira yawezekana kalipa namba 9 ndio itanistahili mimi mlipe tu namba 9 namba 9 tu kwa hiyo yawezekana usishangae kuna mechi za walioa hapa Marekani ama waimbaji hivyo hai wa, yani waimbaji na na watangazaji mechi wanao tafunga wenzao Okay. Mwandae kulikipa mzuri wakati huo ikiwezekana. Okay. So unajua utaacha tanga wa, 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 wasikilizaji na wanaofuatilia industry ya gospel music kwenye u, wakati mgumu sana kwa kusema eti ni lazima hadi tupange interview but tungependa kujua ni kitu gani na nikilichosababisha au uh, kwa zulitwambia kuku albamu you about to release. So vipi kuhusiana hizo albamu? Vipi kuhusiana hizo nyingine nyimbo zote kwenye store? Oh yeah, nini wambia zipo njiani na kazi zipo. Mm-hmm. Unajua kuna mtu anaweza akaongea kwamba eti ah kwanza leo nimeisha kula jamanisha chakula kimo ndani. Mm-hmm. Kimo ndani na maana kitatupa kingine chakula. Kitapewa watu wengine ama kitatumiwa kwa wakati ila sio kwamba ndo anaendelea kula. Okay. Kwa hiyo nikimaanisha kwamba uh, management inafanyia kazi na niliongea tena mara ya kwanza kufuatana na hilo swala tunalipanga endapo likikamilika inaweza kuevusia jambo kaona baada ya hiyo concept ama hiyo tamasha ama hiyo zinduzi na na usione lingine ambalo ambalo ungetegemea si ajabu naweza kusema hivyo mm-hmm. kwa hiyo ni kama hivyo tu ni kama uh, kengele tu ila mimi sioni kama kuliongelea sasa hivi itakuwa ni sawa lakini tukipanga muda vizuri nitakuwa niko na content nyingi za kuliongelea hiyo So kama umeacha game ah natupa wakati mgumu umeacha game atuji kama ni game ya mpira sasa wewe ndo unataka kuchanganisha faraja wewe unataka kuchanganisha wewe unajua ni game ipi sasa labda ni kupiga guitar ujui maana mimi napiga guitar napiga yeah. goma napiga yeah. drum napiga kayamba napiga yani vifaa vingi vingi mm-hmm. sasa ndio bado na foundation kwa hiyo game zipo nyingi ndugu yangu yani tu watu wanachozungumzwa wanacho wanachoongelea sasa hivi akili za watu zimewaka yani watu wana haa sasa hivi yawezekana ameongelea gospel game ya uimbaji ah, sasa kazi ya Mungu imekuwa game jamani okay. sasa Mungu siniuduma <laughs> okay okay najua kuna kitu kilichopita hapo awali uh, kuhusiana na Fidel cause najua tumeshasikia zingine teteti hii nyingine mnaweza kuwa ni kiki so unaweza kutambia kitu gani na, na watu wanaosema hivyo unaweza kuambia kitu gani kuhusiana na hilo Oh, siamini kusikia na kuzuia mwanadamu asiongee na lulitaka ni mm-hmm. ngumu zaidi sana lakini sijawa na uhakika kama mm-hmm. wameongea hao basi wa bank na hayo maongezi yao lakini mimi si amini yeah. <laughs> okay. yeah. okay, so kama ulivyosema yeah. awezi kaongelea kwa muda huu ni lazima sasa si tupange time 
tuna kwa waraka sana si eti tusubiri after one week or two week so najua vicho kama ulivyosema vicho vya watu vimewaka right now watu wanajiuliza ni game gani so najua kama ulivyosema huduma ya Mungu sio game ni huduma nimekuta nimekuta message ndani ya simu yangu mm-hmm. zaidi ya msini na saba lakini zote nimeziona tu hivi nikasema sana nitajibu hivi jamani mbona watu hapa yani neno game sasa umeshindwa kuelewa game ziko ngapi hebu uende kwenye google ka search neno game zitakuja nyingi mno na wala na wala huduma ya uimbaji yetuonekana humo <laughs> na wala huduma imbaje itaonekana. Mtakuja mavolbo, mtakuja basketball, mtakuja yani game, game nyingi kabisa. Hivi ameongelea mtoto wa Neema ndio swali. Kwa hiyo nyinyi wa watangazaji mnataka kuchanganisha lakini mimi sijaongea. <laughs> okay, so najua wanaofuatilia Indra Sia Gospel Music wamesikia Uh, kusiana na game unayoongelea tutaijua siku tukishapanga time tukishikaa chini tuongee na wewe ndio watajua ni game ya na gani unayoongelea. Mm-hmm. Okay so najua hata na sisi tumebaki kwenye kizungumkuti game ya na gani so lazima tuwe na shauku ya kujua ni game gani umeamua kuiacha na mm-hmm. na ni kitu gani kilichosababisha uiache game yenyewe so yes najua hivyo vitu tutavipata kuchapanga time tufanye interview na wewe ndo tajua vitu kama hivyo yeah. pia watazamaji yeah, watajua tunakutana mara kwa mara nafikiri mm-hmm. ya yeah, nafikiri mtaliongelea tu taliongelea si ajabu tukawa wote ndani ya studio si ajabu kwenye simu mm-hmm. simu yote ile atujui inshallah mnako majaliwa Mungu akitupa uhai kwa siku ambazo tunazo zitarajia bado hatujasikia tutaweza kulifanya yeah. okay so labda ungewaambia watazamaji na wanaofuatilia uh, uimbaji wako kwa 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 kwa, kwa, kwa wafanyo kuwe na subira wasio na ile pressure vichwa visiwake sana ila najua vichwa vya wengi vimewaka right now unaweza kuambia kitu gani cha mwisho cha kuwapoza mioyo um, unajua kuna manafiki wenye kujeshimu mm-hmm. na ambao manafiki hawajeshimu lakini uh, wakati niliwahi kuliongelea hili wakati mtoto wa Neema anapigwa sehemu fulani yaani anaongeleka vibaya ndio watu wanatafuta neno ama jambo la kuweza kutengeneza mmeona sasa mmeona sasa hivi mm-hmm. anaongea kwenye private kwenye simu zao hivi simu message zinatumiwa watu hivi mm-hmm. hivi alafu mwisho wa siku ikiposiwa kitu kama kwenye hiyo asili boys tv wewe kama utatamani uone zile comment lakini utaziona hao ndio wanafiki wa kujeheshimu mm-hmm. kwa hiyo anaongelea huku nje i mean huku ndani lakini ikifika ime blow out watu waongei wanaficha mm-hmm. wanaogopa mfalme asije akalalisha watu wote polini sasa mm-hmm. inakuwa iko hivyo kwa hiyo mimi niseme tu waendelee kuangalia kazi zangu na kile ambacho kinachojiri kila mara watakuwa kikiona kama jinsi nilivyoongea na nyinyi kwenye account yangu ndio nyumbani kwangu mm-hmm. kwa hiyo unapoendelea unapotembelea kwenye kazi za 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 zangu unakuwa unajua kwa kipi kinaendelea ukiwa karibu na channel yangu unakuwa unaelewa kitu gani kinachoendelea kipi kinaendelea hivi hivi sasa hivi watu bado wangali wanaburudika na na wabeja kama mm-hmm. jinsi unavyojua yeah. sasa hivi ni ngoma ambayo ndio inashika trending number one mm-hmm. iko trending right now tokea itoke mpaka sasa hivi kwa hiyo ni, ni itakuwa sio vi, vizuri zaidi sana sasa hivi kutoa kazi japokuwa na video zaidi ya sita zaidi ya sita okay. ambazo sijazitoa sio sio kwamba hazina za maana ama zila nani zinatoka kwa hiyo cha kuwaweka moyo ama kuwatia moyo ni kwamba wakae wakisubiri waliombe mema ya kweli wasiombe mema ya unafiki okay yeah. okay so swali la mwisho la uzushi uzushi hapa kuna kuna nini nilisikia awe kama mkristo Najua ulisema neno ishala. So, unaweza kaniambia kitu gani wewe kama Mkristo kuongea neno kama ishala? Cuz maneno kama hayo tunasikia kwa Waislamu. So, wewe kama Mkristo unaongelea neno kuhusu ishala. Unaweza kaniambia kitu gani tena mtumishi? Uh, uki ukijaribu ku neno ama ku neno ishala itakupa maana nyingi. Hata kwa Kizulu, hata mm-hmm. kwa Kinigeria, mm-hmm. hata kwa Kigani itakupa maana yake. Mm-hmm. Kwa hiyo ishala hiyo ni lugha kama vile ni Kiarabu lakini ukipeleka kwa Kiswahili ni kama Mungu akipenda. Kwa hiyo kama Mungu akipenda mm-hmm. Nepal naye atatamani kujua kama vile sasa wewe Nepal unaongea Mungu akipenda what's going on. Kwa hiyo mimi naamini kwamba hakuna ubaya wowote ule kama naliongelea hilo kwa sababu sija kufuru. Okay. Na, kama sija kufuru ni kutakia mema, ni kujitakia mema ama kumtakia mtu mwingine mema ishara Mungu akipenda tutaonana sio ni kuna tu sema kufuru yote pale ni vile tu watu wanaweza kuelewa vipi unajua kuna watu si mimi nikwambie ndugu mtangazaji mm-hmm. kuna watu ambao walio walio wao wanajiona waliokoka kwenye ile damu iliyomwagika bavuni alafu wanaona wengine ndio waliokoka kwenye ile damu iliyomwagika miguuni hapana tuache hivyo 
hatuwezi kuishi katika hiyo style mm-hmm. maandiko yanasema kwamba eti aliyeokoka aliyepata wokovu akiwa kwenye uzinifu aliyekuwa ndani ya wizi aliyekuwa mbea wote ni wokovu ule ule okay mission alitupokea tukiwa na madhaifu yetu kwa hiyo hata kama tuko naye alijalishi kwamba hatuna madhaifu yetu tunayo madhaifu ndio maana huwa anaheshimu kila kazi ya mtu mm-hmm. kwenye hii nani ya uimbaji huwa anaheshimu kila mtu katika kazi yake Okay. Lakini kifika kwenye kazi ya nani na ndio maana hata maandiko yanasema kila mmoja apende cha mzani. Na tuwezi kuwa na karama sawa sawa. Wewe utapewa ya miujiza, huyu atapewa ya, ya kuona. Ule atapewa ya kuona, huyu atapewa ya kuimba. Hizi kwa sasa swala lakini zote zina zina sababu mbele ya macho ya Mungu. Kwa hiyo ni vile tu watu wanavyotengeneza chuki ambazo sio za uhakika na mimi ni sio za za kuendeleza. Unaweza kumfikiria mtu kamuona kwamba ana busara kuume sie. Mm-hmm. Unakuta mtu amejaza kitambi, unaona ni mwenye shima akivaa suti ni kama vile anatumika bungeni. Huyo. <laughs> Kumbe huyo ni mtu ambaye haukufikiria kama inafanya. Mm-hmm. Sasa tunafika wapi? Kama wanenu wanajitahidi wanajituma katika kazi ya Mungu kumtumikia Mungu kuliko mwasapoti, nyinyi mnaanza kuwachonganisha. Mhm. Hey, ndugu yangu. Na hawa waimbaji wengine ambao sasa hivi wametoka siku hizi tuna tunapona wanakuwa na utofauti jamani. Jamani hacha huwa anaongea hili hili siku moja mtoto wa Neema nitakuwa sipo duniani wote mtoto wa Neema aliacha naliongea hili kwa sababu hapuna atakaisha huwezi kumuona Mungu ama kuingia mbinguni kama hujafa mpaka utakufa kwa sababu ni lazima kwa hiyo kukumbushana sio kwamba ndio tunajitakia maana mpango wa Mungu ni hatutakufa tutaishi ili tushuhudie mapapezi hawa makuu ya Mwenyezi Mungu okay. maanisha kusema ni kwamba sio kwamba unatoa ngoma yako moja sawa mm-hmm. Jesha promise mimi natoa ngoma yangu moja ina hiti ndio nisahau kama kuna walio nitangulia. Mhm. Ndio naonekana sasa nimekuwa OG nimekuwa mwimbaji hapana. Mm-hmm. Haiwezi kuwezekana. Mtu kama anakuzidi mileage karibuni mbili tatu nne mheshimu huyo. Okay. Mimi huwa naheshimu sana walio nitangulia. Nilikuwa mm-hmm. sita choka kuwa na wasema na kuwa na watakia mema. Mm-hmm. Makiche misenge tumekuta nafanya kazi ya Mungu. Sasa hivi ni mchungaji. Kanisa imefunguliwa pale nikiwa niko pale mimi. Kanisa inafunguliwa na zinduliwa ya pale ya nani ambaye wanaisimamia pastor Makiche misenge. Mimi niko hapo. Mhm. Nimekutaniwa hapo. Watakaisikia interview watasema anasema ukweli ama sio ukweli. Nasimamia kwaya hapo hapo Grand I mean hapo Ohio Columbus. Mm-hmm. Nimekuta yuko mwimbaji anatoa kazi inaitwa Ethiopia. Japo kuwa kulikuwa wengine walikuwa naimba wengi walianza kupokea sasa ni mwimbaji punde walipowaona kwenye nanili kwenye kwenye YouTube account wamesema kwamba ah, kumbe ni mwimbaji nikaja kumuona nani ndugu yangu kadua ambaye ni mwipo wangu maana mama yake mama yake ni ni, ni ni dada katika ukoo kwa hiyo mm-hmm. ni kama vile mwipo wa social tena ni ndugu yangu katika huduma naye alianza kazi yake nimekuta ametoa toa ndani toa leo bwana na mheshimu kwenye kazi yake mm-hmm. amnobe pilipili ambaye ni shushu wa marekani sasa hivi wengine wanasema ametoa ametoa kazi yake chuki binafsi tumemkuta Mhm. Na tuko tuna promotiwa sisi tuna kina Alex na, na watu wengi. Mm-hmm. Kwa hiyo naheshimu kazi zao. Wanapokuwa kwa kimi ama kutokutoa kazi ninazohiti haijamaanisha kwamba hawajatoa kazi ama watangulii. Ni leo hii nikuja kusema kwamba mimi nawazidi wale mtakuwa sina akili sawa kichwa. Maana kabla sijatoa wakristo ziweni silaha ilio nitambulisha kuwa mwimbaji wa nyimbo za injili kwenye hii game ambayo wanaoita game ya ya, ya uimbaji. Mm-hmm. Mimi wale ndo walio nipa ushauri. Nilenda kwao mnaweza kunishauri nilo kaniambia mdogo wangu pita hapa. Pastor Makechi huyo. Pita hapa pita hapa. Mungu ameweka tofauti pita hapa pita hapa pita pita. Mungu ana mengi. Na leo hii nimeweza kufanya kazi. Na leo hii nime, nimepokelewa na nimeshika mikono. Ukiangalia hata kwenye uzinduzi wangu, na yani mtumshika ndo alikuepo pale. Yeah. Kuja kuni support. Sio maana kwamba eti mimi ndo nimemtangulema na mzidi hapana. Ndio jinsi m- nani kwenye kazi ya Mungu iko hivyo. Kwa hiyo mm-hmm. naheshimu kila mtu kwenye kazi yake. Sio kisa tu natoa kazi moja ambayo haieleweki ama ambayo inasikika wewe unaanza kuona unaanza kutamba. Mwenzio amekuwa na kiasi muda mrefu utamshusha pala ambako Mungu alikompandisha. Ni vigumu zaidi sana. Ukifikira kwamba eti nataka nimpite kadu mimi Joshua ama nataka nimpite Makechi, hivyo ndo haviko kichwa ni mwangu na viwezi kutokea. Okay. Maana alipitanda muda mrefu hicho ni kitu ambacho watu waimbaji wenzangu ama waimbaji wengine tunatakiwa kuwa kuwa tunavijua kwa sababu bila hivyo tunafikiri tunajua kumbe hatujui okay inatufanya mziki wetu siende kuendelea mbele tusiweze ku support pamoja tunafikiana nani akifanya hivi ndo amekuwa hivi au hawezi kimba ama fulani ah ah kuna waimbaji ambao ametoa kazi ya kwanza paka kazi ya sita haijasikika wala kuitao kufanya nini lakini nyimbo zake zote ametoa hebu mmoja ndo tunaweza kumtoa Yep. Oh, hivyo kama kitu mshikado alitoa toko ndane na ndio ilifanya mpaka leo toko ndane ijeshaga utamu mpaka hata kidogo ijeshaga utamu hata leo mm-hmm. wakristo zivyo ni silaha ijeshaga utamu hata leo maana zilikuwa na baraka zake Mungu azitoe 
Nitoa yep. kesi zimeni silaha ikaende kantambulisha mpaka leo. Ikait. Nikatoa nyumbani ni nyumbani ikait. Nikatoa dunia sio mbaya ikait. Nyimbo ngapi hizo ambazo mpaka zitatambulisha mpaka nimekuwa jesho wa promise leo hivi. Kwa hiyo mimi kitu ambacho naweza ukisema ni kwamba ifike mahali watu wakubali fulani anashinda. Fulani okay. anatakiwa pewe heshima yake. Fulani yuko hivi. Fulani afanye hivi. Fulani yuko hivi. Aheshimu wale watu ambao wame, wametangulia itakuwa iko vizuri lakini waimbaji wetu tunaharibu gospel kuliko kushikamana tupigane tupiganishe shetani anataka kupotoa watu wengi sasa tunaanza kugombana sisi kwa sisi Okay so ni sikukate mtumishi <laughs> Okay so unajua una mengi ya kuongea na una ushauri kufuatana na watu wa, wale wanaoanza industry ya gospel music na pia na wale ambao wameshatangulia wanaonesha hali mm. kama hizo za kuzarau wale ambao wame wametangulia Yes. So najua kwenye posti yako kuna neno la mwisho uliandika utakumbukiwa kwa lipi? So nikishangalia kuna wimbo wako ambao uliwahi ku, kutoa so I don't really remember the title. Hivi nikifa leo nitakumbukwa yes. na yeah, so. Okay, so hii wimbo yako so najua ilikuwa ile swali ya mwisho nilikwambia but ningeomba niulize hii swali because ndio nimenijia. Ah ni kitu gani kilichokufikisha hadi utunge wimbo huo zinaonesha uh, iwo ni wimbo ambao uliongelea kuhusiana na story a little bit of your life. So ni kitu gani kicho kusukuma? Mhm. Na just hold my life. Ni life ambayo all of us tuko tunaishi hapa yep. Marekani ama hapa duniani. Uh, kufa ni lazima. Yep. Mwanadamu kufa ni lazima. Mm-hmm. Ukiona sehemu ambako hakuna shida ujue hapo sio duniani. Mm-hmm. Ni mbinguni tayari. Hakuna matatizo hapo sio duniani ni mbinguni. Ya nilichokuwa nazungumzia ni kwamba kazi ile inakuwa na kumbushwa watu mm-hmm. kwa sababu kesho yako kesho yangu sijui na kama sijui ama tuijui ni vyema kuwa tunajiandaa kwa sababu ya nini kuna surprise ambao mimi huaga nafikiria yawezekana itakuwa huko mbinguni yule mchungaji unayemuona anafanya vizuri hapa duniani anabariki watu katika utumishi wake kuhubiri maana wengi wanamionekana huduma lakini ndani yao ni bure mm-hmm. ni waimbaji ni wa nabii ni wachungaji wengi lakini cha ajabu unaweza kufikiria ule Joshua Promise mtamuona mbinguni hawezi kumuona. Nitamuona Faraja utamuona ule ambao sio fikiria hapa duniani ndio kaona uko mbinguni. Mhm. Yote iko hivyo kwa sababu mwisho wa siku moyo wa mwanadamu haujuwai ni Mungu ndio anauchunguza. So kama niliweza kufanya vile ni kuweza kuweka kengele ya kila mara kila mtu kwa anajikumbusha mimi mwenyewe na wale wote ambao watakao barikiwa na usipate nimetoa wimbo huu ndio wakati kwanza nilikuwa nime nimemaliza kwanza ku kwenye harusi ya mke wangu. Mhm ndio nikaa nimetoa huo wimbo mke wangu aliumia sana alichukia akasema bebe kwa nini unafanya hivi kwa nini unafanya baba nikamwambia mna nikamwambia mna wewe unachofikia kwamba mimi nitakufa leo mimi kufa sasa hivi sahau ndio hicho mwambia kufa sasa hivi ndio sahau kabisa kwa sababu mpango wa Mungu kwangu sio kwamba nife sasa hivi anajua yeye alikonitoa na anako nipeleka kwa sababu Mungu anapokuita anakuandalia bajeti zote utakazokuwa nalo katika kazi zake maana nakuumba ukiwa na kusudi hapa duniani ila kifika wakati hakuna cha kuchange password ni uende tu moja kwa moja eh tuchange tu tena log in unaenda na unaenda tu log out na unaenda so kwa hiyo ni ile tu kwa nakumbushana katika safari ya kwenda mbinguni na nikuja kujikuta mazingira ambayo tunaotamani tuifanyie video tumechukua vipande hapa lakini bado kuna vipande vingine tutakiwa tukichukue Afrika lakini hivi karibuni mpaka jua kabla lijazama tunafikiri tunaweza kufanya kitu kingine ili kukamilisha kamilisha hilo swala okay. hata kamera mani huwa anasumbua sana ili mradi tumeshakawiza project ndani tuweze kuli kulitoa yeah. okay okay So naweza nikasema asante na jua kupitia hiyo Cerebral TV na ifuatilia Indus ya Gospel Music watakuwa wamepata majibu si sana ba najua watapata majibu pale tutakapokutana nawe na tuki na tukika chini tukiaongelea kiundani zaidi Vizuri sana na kitu kingine ambacho ningetaka ukiweka wazi ni kwamba gospel kama wana gospel sio matimu ama malebo hapana watu wasishike hivyo ndio kila mmoja ana misingi na mazingira ya utendaji kazi yake ama kutenda kazi zake binafsi mm-hmm. lakini sio kwamba watu wasishike kama lebo ama wafananishe ah, waache hivyo tuko vizuri na waimbaji wengi kuna mtu mwingine anisemeshe kisa alisikiaga jisho kwa misali ongeaga na fulani hey mbona wewe unakiona kibazi kilichomo jichoni mm-hmm. mwangu yako ndio maandiko yanakusema mm-hmm. na borit lilomo jichoni mwako ulioni 
wewe unaona kwamba unani kutani kufanya uzinzi ama kuiba ndo zambi na sira ulioanza nayo jana mpaka leo hujitoa moyoni kwani sio zambi ni watu wasiishi katika namna hiyo mm-hmm. watu wasiishi namna katika hiyo watu tuishi katika namna za kupendana itakuwa ni vizuri utabaki unanichukia bure lakini haujui Mungu anayopanga kwangu ni yapi mwisho wa siku inakuja kukukosti hafu tena inakuja kukukumu baadaye watu tupendane tunapendana kuna sifa ambazo zilisambazwa kwamba sijui je promise na fideli ni watu ambao waga waongea wako vizuri amna watu waache hizo tuko mm-hmm. vizuri tunaishi vizuri tupo salama na waimbaji wote hakuna mwimbaji ambaye ni macho ya kugombana naye ama kutamkiana maneno ya kukwazana amna wote tunaishi vizuri ni vile tu mmoja anakuwa biza na kazi zake kitokea tu kutanani tuongee tunaongea vizuri kila okay. mmoja anashimu kazi yake okay, yeah. okay. Kwa hiyo ndio hivyo mtumishi Mungu tu azidi kubariki na kitu ambacho naweza kumalizia ni kwamba nawapenda wote mashabiki ambao wanaonishabikia ama kupokea kazi zangu na kunipongeza na kunisupport katika kweli okay. si katika uongo au katika unafiki mm-hmm. wanaonisupport katika kweli kwa na mimi nawapenda wale wanipenda kwa sababu kimezingua mimi huwa nakuzingua vizuri sana ukizima data na kuzimia kweli sasa mimi sipendagi kwenda na unafiki kwa sababu ukienda unafiki sio vizuri. Bora adui unaishi naye lakini unajipanga namna anavyokuja ili uweze kumshinda. So okay. watu tuwe na upendo, tu support vijana wetu wen, wengi. Hatutaki tu wawe Joshua Promise au wako wengi au Joshua Promise ama awe awe Moses Teodoro au aiwe Philadelphia kwa hapana. Wawe wengi 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 ndio vizuri. Ndio okay. kwanza tumeanza. Yeah, ndio kwanza tumeanza. Tunaangalia tu Afrika tu wametoa tena kwa fulani mm-hmm. kwa sababu kuwa lakini sasa hivi Europe, Canada, Africa watu wanakuwa naangalia macho gospel imeshikwa sana kwa Marekani na, na vijana wametoa kutoka Afrika. Yep. Kwa hiyo ni kitu kikubwa tujivunie kwa namna kama hiyo na tunawasupport na mimi natunawapongeza sana nyinyi watangazaji wa Iwa Silver Boys TV, Tanganyika TV na kuna zingine ambazo nao sikilize endapo tukipata nafasi za kuongea nao tutaongea. Tunawapongeza sana kwa kazi mnazofanya. Unajua huyu mchangu anasaidia aliyoko mbali anafuatilia habari za industry inayoendelea hapa. Mungu azidi kubariki sana Iwa Silver Boys TV. Mnachokifanya Mungu anawaona. Msikate tamaa, Mungu awasaidie. Mm-hmm. Ni mradi muweze kwenda mbali kwa hiyo si yaani usiwaumize vichwa. Unajua Sio kila vichwa ndivyo vinavyonyolewa. Kuna vichwa vingine ni vya habari. Naishia. Asante sana. So najua tutapanga time ili tuongee na wewe but thanks for your time. Really thanks for your time. Asante sana Mungu awabariki pia. Okay kwa pamoja. Great. Wow. So najua amemsikia mtu mshicho show promise alivyoongea na mengi ya kuongea baya. Amesema msifikirie cause uh, huduma sio game. Huduma sio game na kama huduma sio game uh, ajaongelea kuhusu music ingalikuwa kwenye aliweka emoji za music ba alisema eti ile nani ajaongelea kuhusu yeye kuachana na music ba amesema tu amestaff ba si kama unaona Silver TV tutatafuta time tuongelea mtu Joshua Promise so ulikuwa na mifurasha bani Al Maarf FT5 Uh, fikiria Mr. Joshua Promise kaongea mengi sana sana, sana, sana. sana tuna amesema eti <laughs> ukimzingua naye anakuzingua ukimzimia data naye ame- anazima data hivyo hivyo so Mr. Joshua Promise apendaki kitu ambacho kinaitwa uh, unafiki apende hiyo vitu kabisa so nadhani mmesikia akawaambia ma, ma, makrubembe masha, mashakunka mashakungu <laughs> manake nini so huyu hapa ni Mr. Jared all the way from my Boys TV. Chee. Mazaba. 